আমরা একটা প্রবলেম সলভ করতে চাই সে প্রবলেমটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে আমরা একটা স্ট্রিং ইনপুট নেব এই স্ট্রিংটার লেন্থ কত সেটা বের করব আর এই কাজটা আমরা করব রিকার্সিভ ফাংশনের মাধ্যমে এই প্রবলেমটাকে দুটো ওয়েতে সলভ করা যেতে পারে আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম সাপোজ ফিফটি সাইজ দিলাম কিবোর্ড থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে দিলাম কিবোর্ড থেকে আমরা স্ট্রিং আকারে একটা স্ট্রিং ইনপুট নিলাম যে কোনো ধরনের একটা স্ট্রিং আমরা রিভার্স নামের একটা ফাংশন কল করলাম যেখানে আমি এই স্ট্রিংটাকে পাঠিয়ে দিলাম আমরা এখন রিভার্স নামের ফাংশনটা ডেফিনেশনটা একটু লিখি এইখানে আমরা পয়েন্টারের মাধ্যমে ওই স্ট্রিংটার বেজ অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিলাম তাহলে আমি যখন দশ নম্বর লাইন থেকে এ অ্যারেটাকে পাঠাবো এই অ্যারেটার বেজ অ্যাড্রেসটা পি পয়েন্টারে যে স্টোর হবে এখন আমরা এরকম একটা কন্ডিশন দিলাম যে ইফ স্টার পি মানে পি পয়েন্টারের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা যতক্ষণ নাল ক্যারেক্টার না হবে ততক্ষণ আমরা এই রিভার্স ফাংশনটাকে কল করতে থাকবো পি প্লাস ওয়ান দিয়ে পি তো হচ্ছে আমার বেজ অ্যাড্রেস এরপর প্রত্যেকবার এক এক করে যোগ করবে অ্যাড্রেসগুলো এক এক করে যোগ করবে সামনের দিকে আগাতে থাকবে এইভাবে আগাতে থাকলো এরপর আমরা এখানে একটা প্রিন্ট এপ দিয়ে দিলাম পার্সেন্টেন্স সি স্টার পি তো স্ট্রিং এর লেন্থ মানে কত স্ট্রিং এর লেন্থ মানে হচ্ছে ওই স্ট্রিং এ কতটা ক্যারেক্টার আছে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার তো নাম্বার অফ ক্যারেক্টার যদি আমরা গুনতে পারি তাহলে আমরা লেন্থ পেয়ে যাব তো এইখানে দেখেন যখন আমি এই ফাংশনটা কল করছিলাম তখন এইখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে পি ইজ নট ইকুয়াল নাল ক্যারেক্টার পি এর মান যতক্ষণ নাল ক্যারেক্টার না হবে আমার এই রিকার্সিভ ফাংশনের কলটা ততবার কল হবে তার মানে এখানে যতটা ক্যারেক্টার আছে এই ব্লকটা বা এই ফাংশনটা ততবার কল হবে তাহলে এই ফাংশনটা কতবার কল হচ্ছে এটা যদি আমরা কাউন্ট করতে পারি তাহলেই তো আমরা পেয়ে যাব যে এই স্ট্রিং এর লেন্থ কত তাহলে আমরা একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার আই ইজ ইকুয়াস টু জিরো এইখানে এসে আমরা আই প্লাস প্লাস দিয়ে দিলাম প্লাস প্লাস এখন আই প্লাস প্লাস দেওয়ার পর এইখানে তো আমার প্রিন্ট প্রয়োজন নাই আমি আই প্লাস প্লাস করে ফেলার পর আইটাকে রিটার্ন করে দিলাম রিটার্ন আই এখান থেকে যখন আই রিটার্ন হবে এখানে এসে আমি ওইটাকে প্রিন্ট করে দিলাম এখান থেকে যে ইন্টিজার ভ্যালুটা রিটার্ন আসবে সেই ভ্যালুটা আমি প্রিন্ট করে দিব তাহলে আমি পেয়ে যাব স্ট্রিংটার লেন্থ কত কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হলো আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এটা আমি আপনাদের পেইন্টে নিয়ে বোঝাই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আমি প্রোগ্রামটা কপি করে নিলাম তো আমরা এখানে কিবোর্ড থেকে একটা স্ট্রিং ইনপুট নিলাম স্ট্রিংটা হচ্ছে এবিসি এবিসি তাহলে এই এ অ্যারেটার জিরো পজিশন স্টোর হলো এ এক নম্বর পজিশনে বি দুই নম্বর পজিশনে সি তিন নম্বর পজিশনে অটোমেটিক্যালি একটা নাল ক্যারেক্টার অ্যাসাইন্ড হয়ে গেল তো আমরা যখন রিভার্স ফাংশনটা কল করলাম এখানে এ যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারেটার বেজ অ্যাড্রেসটা আসলে এখানে পাস হলো তো এই অ্যারেটার বেজ অ্যাড্রেসটা এখানে পাস হলো মানে এই অ্যারেটার জিরো নম্বর পজিশনের যে অ্যাড্রেসটা আছে এই অ্যাড্রেসটাই পয়েন্টারে স্টোর হলো তো এখানে আই জি কস টু জিরো আমি একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল নিয়েছি আই জি কস টু জিরো তো ইন্টিজার ভেরিয়েবলটা নেওয়ার পর এরপর কি হলো এরপর দেখেন এই পি যে অ্যাড্রেসটা আছে তার ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে এটা তো নাল ক্যারেক্টার না এটা আছে কত এ জিরো নম্বর পজিশনে আছে এ এক নম্বর পজিশনে বি দুই নম্বর পজিশনে সি তিন নম্বর পজিশনে অটোমেটিক্যালি একটা নাল ক্যারেক্টার অ্যাসাইন্ড হয়ে গেছে তাহলে এইবার এটা আমার তাহলে কত জিরো নম্বর পজিশনের অ্যাড্রেসটা হোল্ড করে আছে এখান থেকে সেম ফাংশনটা আবার কল হলো সেম ফাংশনটা যখন কল হলো 
তখন কি হলো এবার তো হচ্ছে এখান থেকে কল হয়েছে পি প্লাস ওয়ান দিয়ে পি প্লাস ওয়ান দিয়ে যদি আমার এখান থেকে কল হয় তার মানে এইখান থেকে আমার পরের অ্যাড্রেসটা অর্থাৎ এইখানে আমার স্টোর হলো হচ্ছে এ ওয়ান পজিশনের অ্যাড্রেস এ মানে হচ্ছে যে যে অ্যারেট আমি পাঠালাম সেটা তাহলে এক নম্বর পজিশনে তো আমার নাল ক্যারেক্টার নাই এক নম্বর পজিশনে আছে বি এক নম্বর পজিশনে যদি বি থাকে তাহলে ওই ফাংশনটা নিজেই নিজেকে আরেকবার কল করবে কিন্তু এইবার কল হবে কত দিয়ে পি প্লাস ওয়ান দিয়ে পি প্লাস ওয়ান মানে এখান থেকে আমার কল হলো হচ্ছে এইবার দুই নম্বর পজিশনে যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা দিয়ে এখন দুই নম্বর পজিশনে যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটাও তো নাল ক্যারেক্টার নয় এখানে আছে সি সি যখন হলো তখন ও আবার কন্ডিশনটা ট্রু কন্ডিশন ট্রু যখন হলো তখন ও নিজেই নিজেকে আর একবার কল করলো বাট এইবার ও নিজেই নিজেকে কল করবে হচ্ছে কত দিয়ে পি প্লাস ওয়ান মানে তিন নম্বর ইন্ডেক্সের অ্যাড্রেসটা দিয়ে কল করবে এটা ছিল দুই নম্বর ইন্ডেক্সের অ্যাড্রেস এটা হলো তিন নম্বর ইন্ডেক্সের অ্যাড্রেস এখন তিন নম্বর ইন্ডেক্সে এসে দেখেন এইখানে আছে কত তিন নম্বর ইন্ডেক্সে আছে আমাদের হচ্ছে নাল ক্যারেক্টার তাহলে এটা পেয়ে গেল নাল ক্যারেক্টার কন্ডিশনটা ফলস কন্ডিশনটা যখন ফলস হয়ে গেল তখন এই কন্ডিশনটা হয়ে গেছে আমার কি এই কন্ডিশনটা ফলস কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে এই ফাংশনটা তো আর এক্সিকিউট হতে পারবে না এই ফাংশনটা যদি এক্সিকিউট হতে না পারে তাহলে কি হবে এবার নিচের লাইনগুলো এক্সিকিউট হবে আই প্লাস প্লাস আয়ের ভ্যালু কত আয়ের ভ্যালু হলো জিরো তাহলে আই প্লাস প্লাস হলে আয়ের ভ্যালু কত হবে আয়ের ভ্যালু হবে ওয়ান রিটার্ন করে দিবে ওয়ান কাকে রিটার্ন করবে রিটার্ন করে দিচ্ছে হচ্ছে এই ফাংশনটাকে এরপর আই প্লাস প্লাস করে এখানে হওয়া উচিত ছিল আয়ের ভ্যালু টু কিন্তু এই ফাংশনে এসে দেখেন আই আবার তো নতুন করে জিরো ইনিশিয়ালাইজ হবে আবার আই প্লাস প্লাস করে অন হবে এই ফাংশনে এসে আই আবার জিরো ইনিশিয়ালাইজ হবে তারপর আই প্লাস প্লাস করে কত হবে ওয়ান হবে মানে প্রত্যেকবার আয়ের মান অন হবে এখানে আমাদের উচিত হবে যে আয়ের মানটা যেন একবার ইনিশিয়ালাইজ হয় মানে জিরো যেন বারবার না হয় ইনিশিয়ালাইজেশনটা যেন একবার হয় এই কাজটা যদি আমাদের করতে হয় তাহলে ভেরিয়েবলের সামনে একটা স্টাটিক লিখতে হয় মানে এরকম লিখতে হয় এস টি এ টি আই সি স্টার্টিক ইন্টিজার আই জি কষ্ট জিরো এখন কিন্তু এই ভেরিয়েবলটা বারবার বারবার ইনিশিয়ালাইজেশন হবে না ভেরিয়েবলটা ইনিশিয়ালাইজেশন হবে একবার দেখেন এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু আই ভেরিয়েবল প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হতো বা এখন স্টার্টিক ডিক্লেয়ার করলে আয়ের যে রুমটা এটা একটাই রুম হবে সেম রুম মানে এইটা হচ্ছে এখন আই হচ্ছে আমার একটা একটাই রুম সেম রুম সবগুলো ফাংশনের জন্য সবগুলো ব্লকের জন্য আই কিন্তু একটাই মেমোরি দখল করবে তাহলে আয়ের মান একবারই ইনিশিয়ালাইজ হবে আয়ের মান জিরো তাহলে এইখানে যে আই প্লাস প্লাস হলো তখন আয়ের মান হবে কত আয়ের মান হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে এসে আয়ের মান হবে ওয়ান এই ব্লকে আয়ের মান কিন্তু ওয়ান আছে যখন এই ফাংশনে ব্যাক করে চলে আসবে তখন আয়ের মান ওয়ান রুম কিন্তু একটাই যেহেতু স্টার্টিক ইন্টিজার একটা রুম সবাই ব্যবহার করবে এবং ইনিশিয়ালাইজেশন একবারই হবে এখন এই ব্লকে এসে দেখেন আই প্লাস প্লাস হয়ে আয়ের মান হবে টু তাহলে এখানে হলো আয়ের মান টু আগের ব্লকে আবার ব্যাক করবে ব্যাক করে আই প্লাস প্লাস করে আয়ের মান হবে থ্রি তো আয়ের মান থ্রি হলো এই ব্লকে এসে আয়ের মান থ্রি হয়ে গেল তার আগের ব্লকে এসে আই প্লাস প্লাস করে আয়ের মান হয়ে যাবে হচ্ছে ফোর তাহলে এইখানে এসে আমার আয়ের মানটা হলো ফোর আয়ের মান যখন ফোর হবে তখন কি হবে এখানে রিটার্ন করে দিবে আয়ের ভ্যালু ফোর আয়ের ভ্যালু ফোর যখন রিটার্ন করবে তখন কি হবে যে কল করেছিল ফাংশনটা সেইখানে ব্যাক করবে এবং এইটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে রিটার্ন ভ্যালু তাহলে এইটার ভ্যালু হয়ে যাবে ফোর দেখেন এইখানে মোট ক্যারেক্টার আছে চারটা এক দুই তিন চার কিন্তু এর মধ্যে তো একটা আছে নাল ক্যারেক্টার কিন্তু আমি যখন এইভাবে ফাংশনটা কল করলাম নাল ক্যারেক্টারের জন্য তো একটা ব্লক তৈরি হয়ে গেল এই জন্য কিন্তু আয়ের মান হয়ে গেছে ফোর তার মানে আমরা যখন প্রিন্ট করব তখন এক মাইনাস করে প্রিন্ট করতে হবে কারণ এই প্রসেসে নাল ক্যারেক্টারটাকে সহ একটা ক্যারেক্টার হিসেবে কাউন্ট করে এখন এখানে ছোট্ট আরেকটা আমাদের 
চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের দুটো কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে স্টার্টিক ভেরিয়েবল দিতে হবে মানে যে স্টার্টিক ইন্টিজার আই ইজ ইকস টু জিরো লিখতে হবে এইখানে আমরা ভয়েড লিখেছিলাম এটা তো আসলে ভয়েড হওয়া উচিত না এটা হবে ইন্টিজার কারণ আমরা একটা ভ্যালু রিটার্ন করছি সেই ভ্যালুটা ইন্টিজার টাইপের তাহলে এইখানে আমরা লিখবো হচ্ছে ইন্টিজার আর এখানে স্টার্টিক ইন্টিজার আই ইজিকস টু জিরো এই প্রবলেমটা আমরা এইভাবে লিখলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা একটা স্ট্রিং এর লেন্থ কত সেটা পেয়ে যাব তা এই প্রোগ্রামটা আমরা তাহলে একটু রান করে দেখি প্রথমে এইখানে আমরা একটু ইন্টিজার লিখে নিই এখানে স্টার্টিক না দিয়ে প্রোগ্রামটা প্রথমে আমরা রান করব রান করে আমি একটা ইনপুট দিলাম এবিসি দেখেন আউটপুট আসলো হচ্ছে এক কেন এক আসলো কারণ এই প্রত্যেকটা ফাংশনেই আয়ের মান জিরো হয়েছে তারপর আবার প্লাস প্লাস হয়ে অন হয়েছে আয়ের মান জিরো হয়েছে প্লাস প্লাস হয়ে অন হয়েছে আমি আপনাদের একটু প্রিন্ট করে দেখাই এই ভ্যালুগুলো প্রোগ্রামটা আবার রান করলাম দেখেন এখানে আমি এবিসি ইনপুট দিলাম দেখেন চারবার ওই ব্লকটা এক্সিকিউট হয়েছে কারণ এখানে আমাদের ক্যারেক্টার আছে চারটা একটা হচ্ছে এ বি সি আর একটা নাল ক্যারেক্টার চারবার এক্সিকিউট হয়েছে প্রত্যেকবার কিন্তু জিরো ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে আর আই প্লাস প্লাস হয়ে আয়ের মান অন হয়েছে জিরো ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে আই প্লাস প্লাস করে আয়ের মান অন হয়েছে এখন এইখানে আমি স্ট্যাটিক লিখে দিলাম স্ট্যাটিক ইন্ট আই জি কষ্ট জিরো এখন দেখেন আমি একটা নাম্বার ইনপুট দিলাম একটা স্ট্রিং এবিসি এখন দেখেন লাস্ট ব্লকে আয়ের মান হয়েছে এক তার আগের ব্লকে আয়ের মান হয়েছে দুই তার আগের ব্লকে তিন তার আগের ব্লকে চার আর এই চারটা হচ্ছে এই যে এইখানে আমার প্রিন্ট হয়েছে এই যে এইখানে তাহলে এইখানে যখন আমরা প্রিন্ট করব এক মাইনাস করে প্রিন্ট করব কারণ এখানে ওই যে এই প্রসেসে নাল ক্যারেক্টারটা সহ একটা ক্যারেক্টার হিসেবে কাউন্ট করে যেহেতু যতগুলো ক্যারেক্টার আছে ততগুলো ব্লক এক্সিকিউট হচ্ছে এখন এই প্রিন্টটা আমরা তুলে দিই কারণ আমি তো প্রত্যেকটা ব্লকে আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করব না লাস্টে আয়ের ভ্যালু যত পাবো তত প্রিন্ট করব তত মাইনাস ওয়ান নাল ক্যারেক্টারটা বাদ দিয়ে এখন আমি ইনপুট দিলাম এবিসি দেখেন আউটপুট আসলো থ্রি তাহলে এই ইনিশিয়ালাইজেশনটা কিন্তু বারবার হলো না একবার হলো এই প্রবলেমটা আর একটা ওয়েতে সলভ করা যায় সাপোজ আমি রিভার্স নামের একটা ফাংশন কল করলাম এইখান থেকে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো একটা তো ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু আমরা রিটার্ন পাবো এই ভ্যালুটা আমরা প্রিন্ট করে নিলাম এখন রিভার্স ফাংশনের ডেফিনেশনটা আমরা একটু একটু লিখে নি ডেফিনেশনটা আমরা একটা ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ক্যারেক্টার এ কিবোর্ড থেকে একটা ক্যারেক্টার ইনপুট নিয়ে নিলাম এরপর আমরা একটা কন্ডিশন চেক করলাম যে ইফ এ ইজ ইকুয়াস টু যদি নিউ লাইন হয় বা ইউজার যখন এন্টার প্রেস করবে তখন তো এই যে কষ্ট আমরা মানে ইন্টার প্রেস করলে নিউ লাইন পাবো তো এই এই ক্যারেক্টারটা যখন নিউ লাইন পেয়ে যাবে তখন আমরা রিটার্ন করে দিব জিরো আদারওয়াইজ আমরা ওয়ান প্লাস ওই ফাংশনটাকে আবার কল করব এইভাবে রিকার্সি বইয়েতে আমরা স্ট্রিং এর লেন্থ বের করতে পারি প্রোগ্রামটা রান করলাম একটা স্ট্রিং ফর এক্সাম্পল আমি ইনপুট দিলাম এবিসি দেখেন আউটপুট আসলো হচ্ছে থ্রি এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে কিভাবে এই প্রবলেমটা আসলে এক্সিকিউট হচ্ছে তো প্রথমে আমাদের এখান থেকে রিভার্স নামে যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটা কল হয়ে গেল কল হওয়ার পর এইখানে যখন ইনপুট নিতে আসছে যদিও এখানে একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার দিবে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার ইনপুট নেবে কিন্তু আমরা এখানে একটা স্ট্রিং ইনপুট দিলাম যে এরকম এবিসি দি এন্টার দিলাম তার মানে কি এবিসি তারপর আমরা একটা এরকম নিউ লাইন সে পাবে কারণ যেহেতু আমরা ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার মানে হচ্ছে নিউ লাইন স্যাম্বল এরপর দেখেন এই ভেরিয়েবলটা এখান থেকে এ ক্যারেক্টারটা ইনপুট নিল এ ক্যারেক্টারটা ইনপুট নেওয়ার পর এই কন্ডিশনটা ফলস কারণ এখানে বলা আছে যদি নিউ লাইন হয় তাহলে রিটার্ন করবে জিরো 
তো নিউ লাইন তো না এরপর যখন কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেল তাহলে রিটার্ন জিরো এটা এক্সিকিউট হতে পারলো না তাহলে এই রিভার্স ফাংশনটা নিজেই নিজেকে আরেকবার কল করবে যেহেতু এটা একটা রিকার্সিভ ফাংশন সো ও নিজেই নিজেকে আবার কল করে দিল নিজেই নিজেকে যখন কল করলো এখানে এসে কি হলো এই ফাংশনটা আবার একে কল করলো একে যখন কল করলো তখন এইখানে এসে আবার একটা ক্যারেক্টার ইনপুট নিবে এটা হচ্ছে বি বি ক্যারেক্টারটা যেহেতু আমরা স্ট্রিং আকারে এবিসি একবার এন্টার দিয়ে দিছি তার মানে এখন যত ইনপুট নিবে একটা একটা করে ক্যারেক্টার ওইখান থেকে ইনপুট নিতে থাকবে এরপর এই কন্ডিশনটা আবার এই কন্ডিশনটা আবার ওর ফলস যেহেতু কন্ডিশনটা ফলস রিটার্ন জিরো এটা এক্সিকিউট হতে পারবে না তাহলে এই যে রিভার্স ফাংশনটা আবার কল হবে তো রিভার্স ফাংশনটা যদি কল হয় তাহলে এইবার এই ফাংশনটা আবার কল হলো যখন ফাংশনটা কল হবে তখন এইখানে আসলো এসে এইখানে একটা ক্যারেক্টার ইনপুট নেবে সেই ক্যারেক্টারটা হচ্ছে সি কন্ডিশনটা আবারও ফলস রিটার্ন জিরো এটা এক্সিকিউট হতে পারবে না তাহলে এখান থেকে ফাংশনটা আবার কল হবে যখন এখান থেকে ফাংশনটা আবার কল হবে এখন এখান থেকে ফাংশনটা আবার কল হলো আবার কল হলে এইখানে এখন আবার একটা ক্যারেক্টার ইনপুট নেবে এইটা হচ্ছে এখন একটা নিউ লাইন ক্যারেক্টার ইনপুট নিল যেহেতু আমরা এবিসি এন্টার দিয়েছি তার মানে এখানে এই ইনপুট নিল এই ব্লকে এই ব্লকে বি এই ব্লকে সি এই ব্লকে এসে যে এন্টার দিলাম ওই নিউ লাইন ক্যারেক্টারটা এ ভেরিয়েবলটাই স্টোর হবে এ ভেরিয়েবলটা নিউ লাইন ক্যারেক্টারটা যখন স্টোর হলো তখন এই কন্ডিশনটা আমাদের হয়ে যাবে ট্রু কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয়ে যায় তাহলে রিটার্ন হবে জিরো এই যে রিটার্ন জিরো হবে কোথায় রিটার্ন জিরোটা রিটার্ন করবে একটা প্রোগ্রাম তাকেই ভ্যালুটা রিটার্ন করে যে ওই ফাংশনটাকে কল করে তাহলে একে কে কল করেছে একে তো কল করেছে এই যে রিভার্স এই ফাংশনটা তাহলে এইখানে ভ্যালুটা রিটার্ন হবে এবং এইটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে রিটার্ন ভ্যালুটার সমান মানে রিটার্ন ভ্যালুটা তার মানে এটা হয়ে যাবে জিরো দেখেন এই প্রোগ্রামে বা এই ব্লকে এই ফাংশনটাই এই পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়ে আছে শুধু এই ব্লকটাই না প্রত্যেকটা ব্লকে এই পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়ে আছে শুধু নিচের লাইনের এক্সিকিউশনটা বাকি আছে তাহলে এই যে ওয়ান প্লাস জিরো তার মানে ওয়ান তাহলে এইবার এই ওয়ান রিটার্ন করবে কোথায় এইখানে তাহলে এইটার ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান এবার এই ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এই যে টু রিটার্ন করবে কোথায় রিটার্ন করবে যে কল করেছিল এই যে এ কল করেছিল তাহলে এইখানে রিটার্ন করবে কত এটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে টু যখন এটার ভ্যালুটা টু হয়ে গেল তখন ওয়ান প্লাস টু মানে কত থ্রি তাহলে এইবার রিটার্ন হবে কত রিটার্ন হবে হচ্ছে থ্রি এই রিটার্নটা কোথায় করবে যে কল করেছিল তাকে তাহলে এইখান থেকে রিটার্ন করে দিল থ্রি এবং এখান থেকে থ্রি যখন রিটার্ন হলো এখানে প্রিন্ট হয়ে গেল থ্রি দেখেন এখান থেকে আউটপুট আসবে থ্রি আর এইখানে আমরা স্ট্রিং এর লেন্থ ও থ্রি কারণ আমরা যখন স্ট্রিংটা ইনপুট দিয়েছি ক্যারেক্টার ছিল এবিসি তিনটা ক্যারেক্টার 